，姑姑，姑姑醒醒啊！姑姑，我也没喝酒啊，怎么头还疼起来了？这个唐可儿为什么这么眼熟啊？为什么？为什么我什么都想不起来了？醒了，可儿。来埃及，也不告诉我。是我自己想来的，只能说，很多事情都不在计划里面。你怎么在这儿？霍斌给我打电话，他不认识你的朋友，也不知道你住在哪儿。霍斌。我没事儿，我已经好多了，就是有点头疼。那不行，还是要留下来住院观察一天吧。不要了吧，我不太喜欢待在医院，我想回家。我呀，真是拗不过你。你酒精过敏，以后就别喝了。好，知道了。人才不怕考验是吧？那就别怪我把考核升级。我的助理不是那么好当的，就看你能力够不够了。哎，我到了。可儿，你住这儿啊？哦，我一个大学同学住在这儿，他邀请我过来住几天。这房子的主人……怎么了？啊，没事，你早点回去休息吧。拜拜，拜拜。胡静呢？他那些疯狂粉丝又来了。他有粉丝啊，你不知道吧？他可是名人。天哪！你这个海龟都不接地气了。来，我给你介绍介绍。车手啊，太酷了！网上疯传的叛逆女王，好不好？哇塞，她可比我红哎，只是她不想出名。她的粉丝最大的遗憾就是，能拍到她的视频太少了，所以天天过来偷拍。啊，啊可是，这样偷拍很不尊重人家隐私的。信息时代。我东西怎么都被搬到这儿来了？胡斌，你可以把我调离爱情，但是你要给我一个理由。你要是拿什么因为看不惯我这样的理由，我不接受。理由
好，那我就给你个理由，是因为你工作没能力。你说你入职这些天，你干什么了？好，我告诉你我干什么了。时尚教主崔丹飞，粉丝量上千万，赛车手胡静，叛逆女王。网上所有关于他的视频都会被疯狂转载。氧气美女范甜甜，健身照走红网络，在直播平台教大家跳健康操，他的受关注度赶超明星。你给我看这些干嘛呀？这些是我锁定的海月新媒体接下来要签约的主播。你锁定？拜托，请你分清主次好不好？我是你的老板，你是我的助理，而不是左右我要签谁。我们昨晚不是说好的吗？以后你签的主播，我也要说了算的。昨天晚上游戏你也没赢啊。所以啊，你做的这些工作都没用，都属于无效工作。那你这样太不尊重我的成果了。受不了我这个老板，那你就走喽。让谁走啊？爸。董事长，啊，爸，您怎么来了？海月新媒体的员工都让你炒的差不多了，我能不来看看吗？他们干的不好，我当然要炒他们了。是员工干的不好，还是你这个当头的没干好啊？这是你做的签约主播的方案？啊。董事长，不错，挺好，挺好。我看这是综合了人气、才气，还有各方面的综合因素。这个方案不错，好，就按你这个执行。具体的工作你来负责，谢谢董事长，我一定会努力完成，不让您失望的。那，好好干。你也是。哦，对了，呃，你看，如果有优秀的员工，你也可以代表公司把他们招进来。啊，好。他这么能干，还招什么其他员工啊？就让他一个人包揽得了。哈哈，好，工作上的事呢，你们商量着办吧。啊，我还要去其他的部门看一看，你们忙吧。嗯，啊，董事长慢走。好，再见。行了，我要工作了。哎，等等，怎么了？我还要再加一个签约。二次元少女于小淼，你签单的理由是什么？很简单呐。他是一个非常有签约价值的主播。好啊，难得有一位不是因为护总看他身材的主播，这个我也一起签了。好，一个月之内四个主播，你顺利签下来之后，就成为我们爱杰的正式员工。签不下来，三个月的试用期都免了。一个月之后，你自己卷铺盖走人。你就那么想让我走啊？哼，不是我想让你走，是我根本就没想让你留下来。我跟你说啊，我今天来也是想告诉你一个特别棒的消息。我成功了，什么事成功了？以后他霍斌签的所有的主播都要我唐可儿来决定，你来选主播，真的？嗯，那我做的第一步呢，就是要把你、还有胡静、范甜甜全部都签了爱姐当主播，那我第一个支持你。好嘞，这个呢是我昨天熬夜做出来的合同，来吧，赶紧的，签上你的大名。爱杰是你最好的选择，你也太有效率了，我马上就签。哎，亲爱的啊，我接个电话，稍等啊。马到成功，回头得好好气气霍斌。啊，对对对，我是，嗯、啊，新的直播公司啊，哦，签我。行，好的好的，我考虑考虑。嗯，嗯
。你可儿，嗯，那个合同我暂时签不了了。啊？刚才有一个电话给我，他说他是一个新的直播公司，今天要签我，而且给的条件特别优厚。可是，艾杰是一个大公司。你先看一下合同吧，这个合同条件也特别好的。合同我会带回去看的，但是我想对比一下两家公司，他们的实力到底是什么样嘛，对吧？可是，可儿，友情归友情，事业归事业，我总不能为了友情放弃事业吧？哎呀，我就是考虑考虑，对比一下，毕竟关系到我的前途，我也没说不签爱姐啊。好吧。我明白你的意思，那这个合同你先拿回去看看，有任何问题我们都可以商量的，没问题。又找什么事？还能有什么事儿啊？抢夺海月新媒体主动权的事儿啊！主要主控权在霍斌那儿，要也要不回来。我看啊，你也别犹豫了，不是你不想给海月创造产值，是霍华腾，他非用他的亲儿子，自己在外面成立直播公司。现在一切都准备好了，只要你点头，马上就可以运作起来。还是再缓缓吧，陆翔，现在可是进入直播经济最好的时候。错过了可就晚了，不要意气用事，像你爸当年那样。我已经物色了很多可以签约的主播，马上让公司和他们联系。签约的还顺利吗？耶，不顺利吧？我跟艾青吃饭去了。你放心，我一定会签好的。哦赛事，没想到他现在人气这么高。我要是能在赛事期间把他签下来的话，那一定会备受瞩目。我让你查米大夫工作室的病人记录，你查清楚了吗？黑客目前还无法侵入米大夫工作室的电脑，没用的东西。我自己想办法吧。你给我请了一个助理，那你是不是也应该问问我的意见呢？我也在努力，你就不能给我点时间？我会把工作做好的，我有我的方式。火斌，我是你的父亲，我也得用我的方式帮助你啊！起来，起来，起来，起来！霍斌有没有和这个人在一起过？这个就是他的心理医生，给我查查是怎么回事。我可以说不帮你吗？
你可别忘了，你爸爸偷税漏税的证据可还在我手上。啊，你们这四个美女啊，我什么时候才能把你们都签下来呀、啊？菲菲，停电了怎么？对呀、啊，好吓人啊！是不是跳闸了？去看看。嗯。哎呀，这黑了吧唧的，怎么会跳闸呢？是的，刚刚还好好的，从来没有过。啊，出去看看，走吧，看看。这门好像在外面被锁上了，你别吓我，怎么可能从外面锁上？真的打不开了，怎么回事、啊？胡静，你别吓人啊！那个门被反锁了，胡静，你这屋子里。不会是有不干净的东西吧？啊，这儿也开不开了。啊，没事没事，电话。喂。这漂漂亮亮的小脸儿，差点让你们给毁了。范甜甜，你要还想住在这里的话，就别开这种玩笑，一点儿都不好笑。他也是这儿的租客。天哪，这哇，宅男女生范甜甜是我的室友啊！哎呀，怎么了吗？你们几个？我刚刚旅行回来，想跟各位室友开个无伤大雅的小玩笑。我免费提供鬼屋探险服务，还进行了实时直播，你们应该感谢我才对。我看看你们几个的样子，笑死我了！你说什么？你在直播？对啊，围观人数没我想象的多。你把我。没有打扮的样子直播到网上去了。哎，你是魏达人吧？你本人看起来确实没微博那么好。你怎么可以这样子？你给我把他删了。我的手机我做主，你说让我删我就删啊。你就不删就不删，你删不删就不删，我自己删。喂，啊啊啊！哎呀，放手！干什么呀？你给我放手！
有什么室友啊？说行不？赶紧回去睡个美容觉了啊，不然就不美了。今晚这事儿，我跟你没完。七月的饭甜甜跟我住在一起，这多美好的事儿啊！啊，天哪，我怎么就摊了那么难搞的主啊！啊，这唐可儿的这些窘状，我都已经给你截图了，回头我发给你，你可以去好好损损，出口恶气。哎，这不是那个时尚教主归达人吗？啊，他跟唐可儿住在一起，就上次那 party 是他陪着唐可儿一起来的。哎，这个人是谁啊？叫胡静，无数宅男心中的知性女神范甜甜。范甜甜胡静，不会吧？他要签约了四个主播，三个都是他室友，那我对他的考核是不是也太没难度了？没难度也测不出他这个得力助手的能力啊！你今天怎么没去签主播？友情提示你一点吧，于小淼下午三点半会出席汉服文化周的活动。你今儿怎么那么好，还特意告诉我他人在哪？信不信由你喽。啊我想跟你分享一件我一直特别疑惑的事儿。嗯，我小时候呢，有一个特别好的朋友，我们两个几乎是形影不离。我印象中他有点傻傻的，还很善良。嗯，有一天他就突然不见了，怎么找都找不到。我就去问我的亲戚啊、朋友啊，他们都跟我说，从来没见过这么一个人，没有这回事儿。你说这是怎么回事啊？嗯，你小的时候是不是很孤单？不，应该说你现在也很孤单。哎，啊、怎么回事 ？My God！ 怎么停电了、啊？怎么回事？我去检查一下啊！不不不，不要走，我怕黑。怕黑啊？嗯。怎么样？不怕了吧？好多了。谢谢你，让你见笑了。看来啊，是老天爷不忍心让你这么辛苦，让咱们去吃个宵夜。走。哎，好。怎么样，清楚了没？不就是签约的事吗？行了，你要我不签，我就不签。我要的东西呢？哎呀，你这点小心思啊！答应过你的事儿，我什么时候没完成过、啊？我的最爱，终于集齐了。
。好了，既然事情已经答应你了，那我就走了。你们两家是世交，所以关系本来就很好。他来找你聊聊天，不是很正常吗？你都知道了。自从霍总把你加入我的签约名单，我就查过你们的关系。我知道，他想让你为难我，让我知难而退。那你就等着吧。你我虽然知道于小姐是你故意安排给我的，但我也知道，于小姐是个非常有潜力的主播。一旦可以签约成功的话，那对我们海月新媒体是非常有利的。霍总，我倒是要谢谢你，给了我个这么好的主播人选。谢我也没用，你别想了，他是不可能跟你签约的。是吗？我觉得像于小姐这么聪明又有个性的女孩，未必就会听你一百步啊，对吗，于小姐？你觉得呢？要我觉得一定不会。对了，于小姐，我会让你看到我的诚意，让你满意。好啊，我很期待。我的诚意还有很多，如果你想要看的话，我随时都可以。好啊。总，我就先告辞了。哎，你为了赶考儿总，什么事都做得出来，考儿是一定不会让你得逞的。吃了包子打了他，竟然敢顶撞我！不错，有个性，我喜欢。你喜欢也没用。你可是收了我手办的人，拿人钱财替人消灾，知道吗？你不可能跟他签约的，听到没有？我现在涨价了，一个手办可不行了。如果你想收买我的话，就看你接下来的诚意了。今天下午，三麦见。哎，你干嘛？我可没答应你啊，我很忙的。今天下午，不见不散。哎，现在九零后都是这个样子吗？这是我们公司新的合作名单。好的，我会呈交给董事会的。嗯嗯。我已经呈交上去了。董事长，这是陆总新选定的合作公司，有什么不妥吗？您看一下，您还要再点点什么吗？就刚才点的那些吧。暂时就这样。好的，您稍等。哼，他这是搞什么名堂？竟然联合外面的公司黑自己公司的钱！您消消气，陆总可能有他的考虑，只是还没来得及跟您汇报啊。你们呀，你们总是这样，你们以为？他是我霍华成的儿子，是公司的继承人，所以对他犯的错误都是睁一只眼睛闭一只眼睛。你们，你们这是在害他，是在助纣为虐，你们这是在害爱杰，懂吗？对不起，董事长，我我应该早点跟你汇报。这边请。哟，那不是你的小冤家唐助理吗？他怎么跟陆翔哥哥来吃饭了？菜单，拼桌去。哎，我先看一下，拼什么桌？看他俩有情有义的腔调，来这么高级的餐厅吃饭，他目的只有一个，就是约会。约会？看着好好吃啊。可儿，你看看想吃什么？还是你来点吧。现在爱杰是越做越大了，是鲁翔功不可没，但是。他还用了一些不惜破坏规矩的手段，哼，越来越像他爸爸了。是时候该给他一些警醒了。先这样吧。好的，谢谢。好的，请稍等。哎，我
说啊，你倒是吃啊！老康那边干什么？我要吃。这个送你。哟，开始送礼物了，看来是真的在约会啊。是什么？喜欢吗？很漂亮，但是这么贵的东西，我不能收。你不用紧张，这是客户送给我的，我留着也没用，你拿去。锁项链哎，不便宜吧？陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀？这个就是条链子。小淼，以前客户送我的东西，我给你的也不少。这条项链，你不觉得更适合可儿吗？看来是挺合适的。我这条也不错吧？小淼，这条项链送给你了。给我？我给你戴上啊。看，这条多合适啊！不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲儿啊？拼桌，不请自来。你也不问问我们愿不愿意？是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话，为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。喝醉了，就给我闭嘴！哎，可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。哎，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。从坐下来到现在，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊，咱们干一杯吧，咱们干一杯。干，来干杯。哎呀，不好意思，我失手了。好尴尬呀！吃饭也没遇见个粉丝。呃，我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。嗯。不好意思，我接个电话。
没事吧？摔成这样了，你也不扶一下你弟弟？今天闹够了没有？什么叫我闹够了没有？你是想我打扰你约会了，还是怎么着？你要是想约我助理，你就直接约。他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴！受伤了没？对不起，对不起，刚才女司机不小心又把油门当刹车了。你们大家没事吧？没人扶你啊！重死了你！真没想到，这么紧张，唐克啊，我一试你就试出来了。这很不好玩，好不好？你对唐可有什么评价？他呀，挺难搞的吧？反正不是我喜欢的那种员工类型。没了，就这么多。没了呀，你还想听什么？喂，喂，陆强，你搞什么呀？为什么要跟卓普解约啊？什么解约？我不知道。卓普集团一大早就收到了爱杰集团要求解约的合同，我想办法查清楚。请你过去一趟。跟卓普合作的事情，是不是你提出的反对意见？是的。商务不易，只有我说了算。从什么时候开始，选择商务合作伙伴也要陈助理您插手了？陆总监，我只是按照董事长的意思办事。还真是只听话的狗啊！是不是董事长哪天让你翻别人家的垃圾桶，你也会乖乖去翻呢？陆总监，请你控制一下情绪。嗯、我为爱杰任劳任怨，你却搞小动作查我。霍斌整天没个正事干，你连动都不敢动他。陆总监。请你不要难为我们这些下属。你什么身份？你敢瞧不起我，陆强？你要干什么？爸，陈助理，你先回去。是。跟卓普签的协议，怎么回事？能给我解释一下吗？这是换了合作伙伴。新媒体合作的公司，一直是跟瑞博合作，合作了这么多年，没出现什么问题，怎么突然就改签卓普了呢？而且这是一家名不见经传的小公司，毫无资历的。爸，卓普是后起之秀，后起之秀。这里面有没有猫腻，就不用我点名了吧。以后要更改合作的公司，最好通过董事会全体通过，明白吗？唐哥。工作完成的怎么样了？哎，你可别怪我没提醒你啊！要是你完成了签约没来上班的话，没人能挑你的刺儿，说明你厉害。要是你没完成签约又没来上班的话，那你就无话可说了。你被我猜中了吧？是不是没完成签约？嘿，为什么你没完成任务，我心情这么好
我今天的心情都爆表了，爆表了！呜，哇！耶！为什么卓普被排除在艾杰的合作公司之外？我早就跟你说过，最终决定权在霍华城那儿，不在我。这个老狐狸，哎，这不是变相削你的权利吗？他是不是发现卓普是我们在外面开的公司了？我不是跟你说过吗？耍这种手段根本没有用。